പിന്നെ ഇതാണ് ഈ വെള്ളം സ്പ്ലാഷ് ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയാം ഹലോ എല്ലാവരും നമസ്കാരം ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് സലാലിയിലാണ് അറിയാലോ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാനുള്ളത് സലാലിയിലാണ് സമയം രാവിലെ ഏകദേശം ഒരു എട്ടര മണിയായി ആ എട്ടര മണിയായി അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് മുക്സയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ ഈ സലാലയിൽ നിന്നും യമനിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു മുക്സയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നല്ല ബീച്ചും അതുപോലെ ഈ വെള്ളമൊക്കെ ചീറ്റുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് അപ്പോൾ സലാലയിലെ അധികം മലയാളികളും ഞാനോട് പറഞ്ഞതാണ് മുക്സയിൽ പോകണം നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ എന്നൊക്കെ അപ്പം അതാണ് മുക്സയിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് പിന്നെ ഇത് അമിന ഇവിടെയുണ്ട് ഇതിനകത്താണ് പാർക്ക് ചെയ്തത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഷോപ്പാണ് റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ഷോപ്പാണ് അപ്പം ഇവിടെ രാത്രി ഇവരെന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്തിടും ലോക്ക് ചെയ്ത് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് പാർക്കിംഗ് വെച്ചിട്ടത് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല ബാഗും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഇതും ഈ ഒരു ഗ്ലൗസും ഇത് മാത്രം എടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ കാറിന് ഇട്ടു കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ അത് ശരിക്കും ഒരു ഗണപതിയുടെ പ്രതിമയാണ് അപ്പം ആമിനാൻ്റെ അടുത്ത് എന്തിനാണ് ഗണപതി എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടാവും എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മുംബൈയിലുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാണ് ഒരു ലേഡി അവരെന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു അവർ ശരിക്കും മലയാളിയാണ് അവരൊരു ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു വൺ ഇയർ മുമ്പ് വൺ ഇയർ ടു ഇയർ ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ ആ ക്യാൻസറിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് പടപ്പ് വരുത്തി സുഖം പ്രാപിച്ചു പക്ഷെ അവരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം ഗണപതിയാണ് അവരെ രക്ഷിച്ചു തരുന്ന അവർ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സമയത്തൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഭക്തിയുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു ദൈവത്തിന് എപ്പോഴും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഗണപതിയാണ് അവർ രക്ഷിച്ചു തന്നെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തത് ഒരു ഗണപതി പ്രതിമ ഒരു ഗണപതിയുടെ പ്രതിമ എനിക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത് വണ്ടിയിൽ വെക്കണം പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ബഹുമാനിക്കണം ആദരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളൊരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസമേ ഉള്ളൂ ഞാനത് വാങ്ങി എൻ്റെ ടോപ്പ് ബോക്സിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയും വീടിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടോപ്പ് ബോക്സിനകത്ത് തന്നെ വെച്ചത് അടിപൊളി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ദുൽഖറിയുടെ സലാല മൊബൈൽസ് മൂവീൻ്റെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു അത് പാട്ടും സംഭവം പടം തല്ലിപ്പൊളി മറ്റേ എന്താ പറയുക ബാലരമയിലെ കുട്ടിച്ചാതിൻ്റെ പോലത്തെ പടമാണെങ്കിലും ആ പേരിൽ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് മൊബൈൽ ഷോപ്പുകൾ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഞങ്ങൾ ഇരിട്ടിയിലൊന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സലാല മൊബൈൽസ് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് സലാല എന്നുള്ള പേരിൽ മൊബൈൽ ഷോപ്പുകൾ തുടങ്ങി സലാലക്ക് അങ്ങനെ നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് കുറെ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് നല്ല തണുപ്പാണ് നല്ല തണുപ്പ് മീൻസ് നാട്ടിലത്തെ കാലാവസ്ഥ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിലത്തെ കാലാവസ്ഥ ഒരു കമ്പയറും വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന പൊടിക്കാറ്റും പ്രശ്നങ്ങളും മാത്രമേ അതിലൊരു മാറ്റമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റൂ ഗൂഗിളിൽ ചെന്തലോട് പറയുന്നത് മെല്ലെ ലുവിലാൻഡ് മെല്ലെ തൊണ്ടക്ക് പിടിച്ചോലെ പറയുന്നത് അപ്പം എണ്ണയെടുക്കാൻ നിർത്തിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് മലയാളികൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പുറ മലയാളി ഇതേ വണ്ടി കിടക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഞാൻ ഫ്യൂർ അടിക്കട്ടെ ഫ്യൂർ അടിച്ചിട്ട് മെല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് വിടാം എന്താണ് ഈ വഴി കാര്യം വെച്ചത് ഇതൊരു ക്യാമ്പിംഗ് പ്ലേസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണാനുണ്ടാവുന്നേ ആൾക്കാർ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ക്യാമ്പ് അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാണാനുണ്ടാവും ഞാൻ നോക്കട്ടെ മുക്സയിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് വലത്ത് സൈഡ് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിർത്തിയ സ്ഥലം പിന്നെ ചുറ്റും മലകളാണ് ഒക്കെ മലകളാണ് പിന്നെ ഇവിടെ 
വാദ്യാണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല ഇറക്കം കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ചെങ്കുത്തായ ഇറക്കം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മലയുടെ മുകളിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് അതെ വാദ്യാണ് കേട്ടോ വാദ്യ മീൻസ് പുഴ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന സ്ഥലം ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ചിട്ട് മൊത്തം മലകൾ മലകളും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് കുറച്ച് കറുത്ത മണ്ണാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തൊക്കെ പോരാ മണ്ണ് തന്നെയാണ് അതല്ലാതെ ഇതല്ല പൂഴിയല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ പൂഴിയൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കറുത്ത കടൽ മണ്ണ് തന്നെ കാലാവസ്ഥ ചൂടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒക്കെ നിർത്തുന്നത് ചൂടാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് ഓടിയിട്ടുണ്ടാവും നല്ല നല്ല രസം അവിടെ കുറച്ച് ബിൽഡിങ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല ദൂരെയാണ് അപ്പം മെല്ലെ വിടാം നല്ല കുന്ന് കയറ്റവും കുന്ന് ഇറക്കുമാണ് പക്ഷേങ്കിൽ വണ്ടികളൊന്നുമില്ല ഈ റോഡിലൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഈ കള്ളന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള റൂട്ടാണ് ഈ യമനികൾ അറിയാമല്ലോ ഈ യമനിലിപ്പം പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പം ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളും മറ്റും അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് പൊളിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന യമനിലേക്കാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം അവിടുത്തെ സംഘർഷാവസ്ഥ കാരണം ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അപ്പം എന്നോട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ റൂട്ടിൽ മെയിനായിട്ട് കെയർ ചെയ്യണം രാത്രി കാലത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും പകലുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഒന്നുമില്ല ഒമാനിൻ്റെ അകത്ത് എന്തായാലും സേഫാണ് ഒമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കൺട്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് മാക്സിമം ടൂറിസ്റ്റുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് വലതുവശത്തും ഇടതുവശത്തും മലയെടുക്കാണ് ഇപ്പം കല്ലുകൾ വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ല തോന്നി ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇളകുന്നതാണല്ലോ ഈ ഈ പിന്നെ മലകളുടെ കളറും അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കെയർ ചെയ്ത് നോക്കിയ ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സലാല എന്നുള്ളത് അല്ല ഒമാൻ എന്നുള്ളത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വെള്ളത്തിനടിയിൽ കടലിനടിയിലായിരുന്നു അത് സത്യമാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു ഭൂഘടന കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കടലിനടിയിൽ ഇതിനേക്കാൾ മനോഹരമായ മലകളും താഴ്വാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഒരു ബീച്ച് അടിപൊളി ഇതേ ഒരു ബീച്ച് നമുക്കതിന് കുറച്ച് ആ ബീച്ചിൽ ഇറങ്ങി നോക്കാലോ ഈ വെള്ളച്ചാടത്തിന് എടുത്തതിന് മുമ്പ് നല്ല ബീച്ച് കേട്ടോ നല്ല ബീച്ച് ആ ഭാഗത്ത് വെള്ളം വെള്ളം മീൻസ് ചെറിയൊരു തടാകം പോലും ഇവിടെ ഒരുപാട് ബോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു കൂട് കണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇത് എങ്ങനെ എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് മീനിനെ പിടിക്കുന്ന കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കും പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടുതലുള്ള മീനാണെന്ന് ഇതേ ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഒക്കെ എൻ്റെ ഫിംഗർ പോകുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഫിംഗർ ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അതിനർത്ഥം ഇത് വലിയ മീൻ പിടിക്കാനുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു മീനിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാനുള്ളൊരു ഓൾസ് ഉണ്ടോ ഇത് മീനിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാനുള്ളതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കണ്ട മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കയറുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അതിലൂടെ അകത്തേക്ക് മീനിനെ കയറ്റി കുടിക്കിടാനുള്ള പ്ലാനായിരിക്കും പിന്നെ പുതിയതാണിത് ഇവർ പിണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഇതിന് നല്ല ചുവന്ന കളറുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ മഞ്ഞ കളറുണ്ട് ഇവിടെ ഇതെല്ലാം മഞ്ഞ കളറാണ് 
ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബീച്ചിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഓരോ ബോട്ടിനും ആ ടൊയോട്ടേൻ്റെ ഓരോ വണ്ടികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഫ്രീസറും ഉണ്ട് റോഡ് മാഫി സീത സീത വത്ത് അതാ റൈറ്റ് ഗിദ്ദാം 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 അയ്യോ മാഫി മാഫി പെട്രോൾ അതിന് ഇതിൽ ഗിദ്ദാം അതാ അതാ അയ്യോ ജബൽ ഓക്കെ 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 സീത ശുക്രൻ 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 മാഫി മാഫി ജാദ അതാ കം കം സി സി ബസ് ശുക്രൻ ഏ നമുക്ക് അറബിയെ കുറച്ച് പഠിച്ചു കേട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും സംഭവം അവിടെ റോഡ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടുന്ന് സ്ട്രേറ്റ് റോഡും കാണുന്നില്ല അതാ ഞാൻ കയറി നോക്കിയത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം കയറിയിട്ട് റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വളഞ്ഞിട്ട് പോകണം നമ്മളെ കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താ പറയുക അവർ പറഞ്ഞ വാക്ക് എനിക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല അത് തന്നെ ഭാഗ്യം ആ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ ശരി കേട്ടോ ആ റോഡ് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് ആ റോഡ് അവിടെ പൊട്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് സേഫായിട്ട് വളച്ചിട്ട് റോഡ് കൊടുത്തതാണ് നമ്മളങ്ങനെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്താറായി ആ സ്ട്രേറ്റ് കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളെ കാണുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം നമ്മളുള്ളത് കറക്റ്റ് പ്ലേസിലാണെന്ന് ഇനി ഇവിടെ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചു നോക്കും വണ്ടി ഇവിടെ വെക്കാം അപ്പം ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എവിടുന്നാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു നമ്മളിപ്പോൾ കയറുമ്പം ഇത് പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ വണ്ടികളൊക്കെ പോയി ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ വണ്ടികളൊക്കെ പോയി ഞാൻ ഒറ്റക്കായി പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥലം ഈ കാണുന്ന ഒരു ഹോട്ടലാണ് അതിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് ബീച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ കയറുമ്പോൾ പോകേണ്ടത് ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ വരാം അതെ ഞാൻ പേപ്പർ എഴുതി എടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് ഈ വെള്ളം സ്പ്ലാഷ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയാം നല്ല വൃത്തിയാണ് എവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കച്ചവടം കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് പിന്നെ കച്ചവടം ഇടാനുള്ള ഡബ്ബയൊക്കെ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കരയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇടതുവശം നമുക്ക് കാണുന്നത് കടലാണ് നല്ല നീലക്കടൽ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അവിടെയുണ്ട് ഇത് ടൂറിസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് ആണേ മറന്നു പോകരുത് അതെ ഞാൻ ഈ ക്ലീനിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവർ ഇവിടെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അറ്റൻഷൻ ഹെൽപ്പ് കീപ്പിംഗ് ഒമാൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിസ്പോസ് ഓഫ് ലിറ്റർ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് പ്രോപ്പർലി നമ്മളും ഇതുപോലൊരു ബോർഡ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൊടുക്കണേ ഓ പേടിയായിപ്പോ കാണാം തലയിലെന്തെങ്കിലും വീഴുവാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെറിയൊരു ഇടവഴി പോലെ ഇടവഴി മീൻസ് രീതിയില്ലാത്ത വഴിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇടതുവശത്തും കടലാണ് ഇവിടെ കാണാം നല്ല കടലാണ് ഇനി വന്ന് വൈകുന്നേരങ്ങളിലായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ വരാൻ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് കാരണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും മരത്തിനെ കൊണ്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇടതുവശത്തും വലതുവശത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് മരത്തിനെ കൊണ്ട്
ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് ഉണ്ടോ ഇത് മരമാണ് മരം മരവും കല്ലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്നുവെച്ചാൽ പകുതി മരവും പകുതി കല്ലുമായിട്ട് ഇവരിട്ടില്ല നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ ഇറങ്ങി പോകാൻ തന്നെ സുഖമാണ് പിന്നെ വേറെ കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഗ്രീനിയർ ഇപ്പോൾ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ സലാല സീസൺ സമയത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല പച്ചപ്പായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് നല്ല പച്ചപ്പും അപ്പം അതൊരു രസമായിരിക്കില്ലേ പക്ഷേ ആ സമയത്ത് വന്നാൽ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ശ്രീ ആൾ കൂടുമ്പം പാമ്പ് ചാവില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആൾക്കാർ കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഓഫർ ഇട്ടു ആൾക്കാരെല്ലാം തള്ളി കയറുന്നു നിങ്ങളും അമ്പത് ശതമാനം ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളും പോകും പക്ഷേ അവിടെ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സെലക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ കയറി കണ്ണു കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ മൊത്തം വാരി വലിച്ചെടുത്തിട്ട് പോകും ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും എല്ലാം അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായി അത് ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനമായിരുന്നു നേരെ മറിച്ച് ഓഫറൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആരും ഇല്ലാത്ത ഫ്രീ മൈൻഡുള്ള സമയത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയും കണ്ടു പത്തോ ഇരുപത് റുപ്യ കൂടിയാലും നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയും കണ്ടു വാങ്ങി എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും തിരക്കില്ലാത്ത സമയത്താണ് നമ്മളൊരു ലൊക്കേഷനിൽ പോകേണ്ടത് അതെ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വന്തം ആരും ഇല്ല ഞാൻ മാത്രം അപ്പോൾ ഇനിയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ വന്ന സാധനം കാണിക്കുന്നത് വെള്ളം തെറിക്കുന്നത് നിങ്ങളിവിടെ ഒരു ഓഴ്സ് കണ്ടോ അതെ ഇത് ഇതാണ് സംഭവം ആ വെള്ളം തെറിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇരുന്നിട്ട് നോക്കാം വെള്ളം തെറിക്കുമോ സൗണ്ട് മാത്രമല്ല വെള്ളം തെറിക്കാതെ നടക്കോ ഒന്നും നടക്കൂല മനസ്സിലായി സംഭവം ഇത് ചെറിയൊരു ഓൾസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഈ കടലിൽ നിന്ന് വെള്ളമില്ലേ ഇപ്പൊ പാറയാണല്ലോ ഇത് പാറയാണ് ഈ കാണുന്ന മുഴുവൻ പാറകളാണ് അപ്പം ഈ കടലിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം വെള്ളം നല്ല ഫോഴ്സിൽ വരും ചെറിയൊരു ഓൾസിലേ കൂടി ഇങ്ങനെ തരങ്ങനെ ചീറ്റും നമ്മുടെ തിമിങ്കളത്തിനൊക്കെ മുകളിലും ചീറ്റുന്ന പോലെ നല്ല ഉയരത്തിൽ ചീറ്റും ഞാൻ ഫോട്ടോസൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നത് ഉയരത്തിൽ ചീറ്റും അതാണ് സംഭവം ഇപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ശശിയായി പക്ഷെ സൗണ്ട് കേട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ അപ്പം അതൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി നോക്കാം ഇതൊക്കെ മരമാണ് മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കി കൈ വഴികളാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ അപ്പുറത്ത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും കൂടി ഓക്കെ ആ സ്നോർക്കിലിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് സ്നോർക്കിലിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ഇതാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് കാണാനുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ തൃപ്തി ഇല്ലാത്തവരോട് പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ ഇത് ഒന്ന് സീസണല്ല രണ്ടാമത് ഇതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൂടിയാണ് ആ കുന്നിൻ്റെ മണ്ടയിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കെയ്ജൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കെയ്യൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ ഞാനെൻ്റെ വാട്ടർ ബാഗ് എടുക്കാൻ മറന്നു എനിക്കിപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം വെള്ളം തായിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ടർ ബാഗ് എടുത്തിട്ടില്ല രാവിലെ തന്നെ എട്ട് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഓടിക്കൊണ്ട് അതെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ താഴെ പോയിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നിട്ട് വെള്ളം പിന്
അതുപോലെ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇവിടുത്തെ ബൈക്കേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒമാനിലുള്ള ബൈക്കേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ റൈഡ് പോകുന്നത് ഒരു കിടിലം ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അതും ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അതും നമ്മൾ കാണിക്കും കേട്ടോ ഇനി തിരിച്ചിട്ട് പോവാണ് ഇവിടെ താഴെയിലേക്കാണ് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് You got fish? This one? Mm. Big fish? I'm going to get a little bit of a fish. Okay. Okay. Come on. Let's get a little bit of a fish. Let's get a little bit of a fish. Okay. വലിയ മീനല്ലോ ഓക്കെ ശുക്രാൻ ആ സ്വഭാവം കണ്ടോ അവരുടെ നല്ല അടിപൊളി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലേ ഇതിന് നമ്മളൊരു അയൽവാസി അയൽരാജ്യക്കാരൻ ഫാക്കെല്ലാം പിടിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഹായ് കൈസ ഭയ്യ ടിക്ക ടിക്ടോക്ക ഇത് ഇത് ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഇവിടെ ബാൽക്കണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് നല്ല കാഴ്ച വേണ്ട ഇരുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കീശ കയറുന്ന റേറ്റും ആയിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട എനിക്കൊരു കുപ്പി വെള്ളേ വേണ്ടു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേടിയില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു പോവാണ് വെള്ളം കുടിച്ചു പിന്നെ ഹാപ്പി പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും മലയാളികളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹലോ പേര് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോ എൻ്റെ പേര് ജിത്തിൻ മസ്കറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പേര് പ്രശോപ് ഞാൻ മാനന്തവാടിയാണ് വയനാട്ടിൽ വയനാട് വരെ എൻ്റെ പേര് ശശി ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് കോവൂര് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ അടുത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ വിടാം അതോ അന ഇ ജി ബാധേൻ ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വന്നതാണ് ആ ഫോട്ടോ ആണ് നിങ്ങൾ കൗർപ്പിക്കൽ കണ്ടത് അപ്പം ആ പോകുന്ന ചേട്ടനാണ് ഫോട്ടോ എടുത്തു തന്നത് ഞാനിവിടെ ഇട്ടുതരാം ഫോട്ടോസ് ഭയങ്കര സാഹചര്യം ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ദൂരം വന്ന് എടുത്തുന്നു നേരത്തെ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇതാണ് ബീച്ച് നമ്മൾ കണ്ട വെള്ളം ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങ് അവിടെ കേട്ടോ ഫുള്ള് മലകളും നല്ല കളറും എനിക്കിവിടെ വണ്ടി ഇറക്കാം പക്ഷേ എങ്കിൽ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് ഉപ്പ് വളർന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തുരുമ്പ് എടുക്കാൻ ചാൻസ് തന്നെ ഇതിന് പണിയാകുന്ന വെറുതെ ആരും ഇല്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു ചൂട് സമയം ആയിട്ട് ആരും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കോപ്പിറേറ്റ് അടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇതേ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളൊരു പാട്ട് ചെറുങ്ങനെ അതെൻ്റെ ഹെഡ് ഫോണിൽ സെനയിൽ കണക്റ്റ് ആയത് മൊബൈല് അപ്പം അത് കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാതെന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സൗണ്ട് കേൾപ്പിച്ചിട്ടാത്തത് കോപ്പിറേറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഐഡിയ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത മൊമെൻസ് ആണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വയസ്സായിട്ട് പുരക്കിരിക്കുമ്പോൾ പൈസ ചിലപ്പം ഒന്നിനും പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിത് കണ്ടോ റോഡിൻ്റെ വലതുവശം ഒട്ടകം നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇദ്ദേഹം റോഡുമ്പോൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഡേഞ്ചറോ കാണുന്നില്ല ആ കളറും ആ ചാര കളറായതുകൊണ്ട് കാണുകയും ചെയ്യില്ല അപ്പം ഇവിടെ എത്തി റൂമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി പിന്നെ എന്താ പറയുക 
ഇനി എന്ന് ഇനിയത്തെ പരിപാടി എന്താ വെച്ചാൽ വണ്ടി ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യണം കാരണം ഫുള്ള് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക മണലില്ല മണല് മണലാണ് കംപ്ലീറ്റ് കുറച്ച് ഡാമേജ് ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ചൊക്കെ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തു ലിവർ ക്ലച്ച് വിടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ലിവർ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ചെയ്തു കുഴപ്പമില്ല സമയം ഇപ്പം പന്ത്രണ്ട് കാലമായി ഇവിടുത്തെ രണ്ട് മണിക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ റൈഡേഴ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് റൈഡ് ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ നല്ലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലൊക്കെ അവർ പോകുന്നത് അതുപോലെ രാത്രി ഒരു ഡിന്നറൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ കൂടെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാം എല്ലാവർക്കും ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയി അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാം വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ